வணக்கம் கணக்கு மணிக்கும் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் டுடே என்ன பார்க்க போறோம்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் ஜாமெண்ட்ரி எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுல பாருங்க தேர்ட் செம் இந்த வீடியோல பாப்போம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் செம் ரெண்டு வீடியோல அப்லோட் பண்ணிருக்கிறீங்கன்னா அதனோட லிங்க் இப்ப இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் போய் பாத்துருங்க ஓகேவா தேர்ட் செம் பாருங்க Draw the triangle ABC where AB equal to 6 cm, angle B equal to 110 degree and AC equal to 9 cm and construct the centroid. Okay, wow. In the triangle, the moon is equal to AB, then the angle is equal to AC, then the moon is equal to AC, then the centroid is equal to AC, then the centroid is equal to AC, then the centroid is equal to AC. Okay, wow. Tamil is equal to AB 6 cm, angle B equal to 110 degree, and AC equal to 1 cm, then the centroid is equal to AC. ட்ரையாங்கிள் முக்கோணம் ஏபிசி வரைந்து அதன் நடுக்கோட்டு மையத்தை குறிக்கவும் ஓகேவா அந்த சம்முக்கான ஆன்சர் தாங்க என்ன பாருங்க இந்த மாதிரிதான் படம் வரும் இது எப்படி வரையலாம் அப்படின்னு சொல்றேன் கவனிங்க இந்த அளவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இல்லைங்கன்னா ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏபி ஏசி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் ஆங்கிள் பி வந்து நூத்தி பத்து டிகிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ரப்டைகிராம் வரைஞ்சிக்கலாங்கன்னு உதவி படம் இல்லையா அது எப்படி வரைய போறோம் அப்படின்னா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இது ஏபி இல்லையா ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு ஏபி ஆறு சென்டிமீட்டர்ல என்ன கண்ணு நேம் ஏ பி ஓகேவா அடுத்தது பில இருந்து நூத்தி பத்து டிகிரி ஓகேவா கண்ணு நூத்தி பத்து டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி தான் பாருங்க இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா லைன் போட்டுக்கலாம் இல்லையா கண்ணு தொண்ணூறு டிகிரி அதாவது ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னா இப்படி செங்குத்து கோடு போடலாம் ஆனா இந்த நூத்தி பத்து டிகிரி அப்படிங்கும்போது இப்படி விரிகோணமா போடணும் புரிஞ்சுதா கண்ணு இப்படி வருமா அதாவது ரப்டைகிராமா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கரெக்டாவே போட்டுக்குவோம் ஓகேவா பாருங்க நூத்தி பத்து டிகிரினா இப்படி வரும் இப்படி வரும் ஓகேவா இது என்ன கண்ணு நூத்தி பத்து டிகிரி ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து சி நோட் பண்ணிக்கலாமா அடுத்து எனக்கு சொல்லிக்கிறாங்க ஏசி எவ்வளவு கண்ணு சொல்லிருக்கிறாங்க ஒன்பது சென்டிமீட்டர் இல்லையா அப்போ ஏசி ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அளவு அப்படின்னு நோட் பண்ணிடலாம் புரிஞ்சுதுங்களா இவ்வளவுதான் ரப் டைகிராம் இதை வச்சுதான் இப்ப போட போறோம் என்ன பண்ண போறீங்க ஆறு சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள ஏ பி வரைஞ்சிக்கலாமா பாருங்க இங்க இருந்து இங்க ஒரு டாட் வச்சிருங்க அடுத்து வரைஞ்சிருங்க ஆறு சென்டிமீட்டர் இருக்கா கண்ணு இது எவ்வளவு இது என்ன கண்ணு நேம் ஏ பி எவ்வளவு கண்ணு அளவு ஆறு சென்டிமீட்டர் ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணலாம் என்ன வரைய நடத்துது சிங்கிற பாயிண்ட் வேணும் ஓகேவா கண்ணா சி வந்து எங்க இருக்கும் ஏ சி வந்து ஒன்பது சென்டிமீட்டர் ஆனா எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க பாயிண்ட்டுக்கு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு கண்ணு நூத்தி பத்து இல்லையா அப்போ அதை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாமா பாருங்க இந்த லைன் வந்து இதுல இருக்க ப்ரொடக்ட் இருக்கிற லைன் இந்த பாகை மாநில இருக்கிறதுனா அந்த லைன் வந்து இந்த லைன்ல அப்படியே பொருந்தி வரணும் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் நம்மளுடைய பீங்கிற பாயிண்டோட சேர்ந்து வரணும் ஓகேங்களா இப்படி வச்சுக்கூடாது இப்படி வைக்கக்கூடாது அப்புறம் இப்படி இப்படி எவ்வளவு எப்படியுமே வைக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா கரெக்டா இப்படி வைக்கணும் புரிஞ்சுங்களா இந்த லைன் எது நம்ம லைன் எதுன்னு அப்படின்னு டிஃப்ரெண்டே தெரியக்கூடாது ஓகே வைக்கணும் இந்த லைனும் அந்த லைனும் அப்படியே மேட்சா வரணும் அந்த சக்கனு இப்ப பாருங்க டிகிரி நூத்தி பத்து டிகிரி அதாவது உள்ள இருக்கிற அளவு எப்பவுமே எடுக்கூடாதுக்குன்னு அதுல பெரிய கிளாஸ் பண்ணா தான் ஓகேவா இப்ப வந்து மேல இருக்கிற அளவுகள் தான் எடுக்கணும் பாருங்க எண்பது தொண்ணூறு நூறு நூத்தி பத்து எங்க கண்ணு வருது இந்த இடத்துல வருது இல்லையா பாருங்க பிங்கிறது கரெக்டா வச்சுட்டோம் இந்த பீல தான் எடுக்க எடுக்கிறோம் இந்த அளவு அதே மாதிரி நூத்தி பத்துக்கு அளவு எடுத்தாச்சு புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ அதை என்ன பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா கண்ணு அது வந்து இவ்வளவுதான் அளவுன்னு கிடையாது நீங்க லென்த்தா கூட ஜாயின் பண்ணிக்கீங்க ஓகேவா கண்ணு ஓகே இது என்ன அளவு எவ்வளவு கண்ணு நூத்தி பத்து டிகிரி சி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இன்னும் நோட் பண்ணல கண்ணு அதுக்காக இன்னொரு வேலை இருக்குது அது என்னன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அளவு எடுத்து தான் சி நோட் பண்ணும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ ஸ்கேல்ல காம்ப காம்பஸ் எடுத்து பாருங்க ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அளவு எடுத்து புரிஞ்சுதுங்களா பாருங்க கரெக்டா இருக்க கண்ண பாருங்க நைன் கரெக்டா வருதுங்களா ஓகே ஏவை தான் மையமா வச்சு புரியுதுங்களா ஏன்னா ஏ சி அப்படிங்கும் போது ஏவை மையமா வச்சு இந்த நாம இப்ப பாகை மாணி வச்சு அளவு எடுத்தோம் இல்லையா அத வந்து கிராஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்க் போடணும் ஓகேவா இப்பதான் நம்ம சீங்கிற பாயிண்ட நோட் பண்ண போறோம் அது இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுங்களா இப்ப ஏபிசி கிடைச்சிருச்சு இப்ப ஏசிய ஜாயின் பண்ணிடலாமா 
பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்போ ட்ரையாங்கிள் வேலை முடிஞ்சது ஏபிசி வேலை முடிஞ்சது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சென்ட்ராய்டு கண்டுபிடிக்கணும் சென்ட்ராய்டு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஏதாவது ரெண்டு பக்கத்துக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சு அந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கும் அதுக்கு எதிரே உள்ள முனைப்புள்ளி வெட்டக்ஸி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு லைன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு லைன் ஜாயின் பண்ற இடத்துல தான் சென்ட்ராய்டு நம்ம சொல்லிடுவோம் இல்லையா நடுக்கோட்டு மையம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போறோம் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கு என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இப்போ பிஏ மையமா எடுக்கிறோம் பிஏ தான் சென்டர் எடுக்கிறோம் பாருங்க பாதி அளவுல இந்த இடத்துல வரும் கரெக்டா இல்லையா அப்போ பாதிக்கு மேல அப்படிங்கும் போது இவ்வளவு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இவ்வளவு எடுத்து மேல ஒரு ஆர்க் போடுங்க அதே மாதிரி கீழே ஒரு ஆர்க் போட்டுருங்க புரிஞ்சதாக்கண்ணு அதே மாதிரி ஏவையும் சென்டரா வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க அந்த ஏற்கனவே போட்டீங்க இல்லையா அந்த ஆர்க்க கட் பண்ண போறோம் எப்படி இப்படி இந்த சைடு இப்படி ஓகேவா இப்ப இத ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஏபிய ரெண்டா பிரிக்கக்கூடிய பைசெக்டர் நமக்கு கிடைச்சிடும் ஓகேவா கண்ணா அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம இரு சம வெட்டி ஒரு கோட்டை வந்து இரு சம பாகமாக பிரிச்சு கொடுக்கறதுனால அதனை சொல்லலாம் இரு சம வெட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இது வந்து டாட்டட் லைன்ஸா போட்டுக்குங்க ஓகேவா இதை வச்சு நம்ம மிட் பாயிண்ட் மட்டும் தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால இது டாட்டட் லைன்ஸுக்கு அதே மாதிரி இப்ப பிசிக்கு நடுவுலையும் என்ன கண்டுபிடிக்கணுங்கன்னு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் பைசாக்டர் வரையணும் ஓகேவா அதே மாதிரி பாதி அளவுக்கு மேல பாருங்க இது சரியான பாதி அளவு அப்படின்னா இந்த கொஞ்சம் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அதே மாதிரி அதுக்கும் மேல ஒரு ஆர்க்குன்னு இந்த சைடு ஒரு ஆர்க்கு அது எங்க வேணாலும் வரலாம் கண்ணு அதுக்காக எல்லாம் நீங்க வரி பண்ணிக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது எல்லா இடத்துலயும் எங்க வேணாலும் டச் ஆகும் ஓகேவா அங்க பாருங்க வரைஞ்சிக்கலாமா <laughs> கண்ணு வரைஞ்சாச்சு ஓகே இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கும் ஏவ ஜாயின் பண்ண போறோம் இந்த மிட் பாயிண்ட்ல சி ஏ ஜாயின் பண்ண போறோம் ஓகே ஆப்போசிட் சைடு அதாவது இங்க ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்குன்னா இந்த சைடுக்கு ஆப்போசிட் முனை எதுன்னா இது ஓகேவா ஜாயின் பண்ணுங்க பாப்போம் ரெடியா கண்ணு ஏ சி அதுக்கு முன்னாடி இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துடலாம் ஓகேவா இங்க ஒரு மிட் பாயிண்ட் வந்துச்சு இங்க ஒரு மிட் பாயிண்ட் வந்து இல்லைங்க அதுக்கு வந்து நேம் கொடுத்துடலாம் இங்க பாருங்க ஏ பி சி இருக்குது அப்போ இது டி கொடுங்க அதே மாதிரி இது டிக்கு அப்புறம் ஒரு இ ஓகேவா கண்ணு இந்த இடத்துல இ கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்ப ஜாயின் பண்ணலாமா ஏ டி ஓகேவா புரிஞ்சதாக்கண்ணு அதே மாதிரி சி இ அதனுடைய எதிர்முனை இல்லையாக்கண்ணு இந்த பக்கத்துக்கு அது ஆப்போசிட் சைடு இருக்கக்கூடிய வெட்டக்ஸ் ஓகேவா இப்ப ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது பாத்தீங்களா இந்த பாயிண்ட் இதுதான் சென்ட்ராய்டு புரிஞ்சுதுங்களா இதுக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம் ஜி அப்படின்னு கொடுப்போம் இந்த ட்ரையாங்களுடைய சென்ட்ராய்டு நடுக்கோட்டு மையம் அப்படின்னா அது இதுதான் அவ்வளவுதாங்கன்னு வேலை முடிஞ்சது புரிஞ்சுதுங்களா இதுல ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கண்ணு இதுக்கு எப்படி வரைமுறை எழுதலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி எப்படிய